बिस्मिल्लाम मैं आपका हो सकता हूँ सरमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट इंसाइडर में खुश आमदेद कहता हूँ आज की वीडियो में हम गुलाब की केयर के बारे में बात करेंगे गुलाब ऐसा प्लांट है जिसके जो हर किसी को पसंद होता है अपने फूलों की वजह से और अपनी ज़बरदस्त खुशबू की वजह से गुलाब दो तरह के होते हैं एक देसी गुलाब होता है और एक इंग्लिश गुलाब होता है इन दोनों में ये फ़र्क होता है कि देसी गुलाब का फूल का साइज़ जो है वो छोटा होता है और इंग्लिश गुलाब जो है वो साइज़ में उसका फूल बड़ा होता है और देसी गुलाब की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़बरदस्त होती है दूर से ही आपको फील होता है कि ये देसी गुलाब है जबकि इंग्लिश गुलाब की खुशबू जो है वो ज़्यादा नहीं होती बल्कि ना होने के बराबर होती है लेकिन फूल का साइज़ बड़ा होता है तो इसलिए इंग्लिश गुलाब जो है वो देखने में ज़्यादा खूबसूरत लगता है कुछ अर्सा पहले तक मुझे गुलाब का पौधा बिल्कुल पसंद नहीं था इसकी वजह ये थी कि मतलब मेरा ये ख्याल था कि ये मौसमी है ये एक मौसम में होता है और फिर ख़त्म हो जाता है और जब ये ख़त्म होता है तो सीज़न ख़त्म होने के बाद तो प्लांट्स को मरते हुए देखना जो है वो एक बहुत मुश्किल काम है लेकिन अब ये मेरा कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है क्योंकि अब मुझे इसकी केयर के बारे में पता चल गया है कि गर्मियों में भी गुलाब के प्लांट को बचाया जा सकता है और इसकी अच्छी तरह से अगर केयर की जाए तो ये गर्मियों के सीज़न में भी फ्लावरिंग करता है प्लांट की हेल्थ का अगर आप ख्याल रखें तो ये प्लांट जो है वो पूरा साल चल सकता है किस तरह से इसकी हेल्थ जो है वो बेहतर बनाई जा सकती है ये मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा सबसे पहली चीज़ जो जो इसके इस प्लांट के बारे में मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि इसकी ग्रोथ के लिए जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो इसकी मट्टी होती है रोज़ प्लांट को वेल ड्रेनेज सॉइल पसंद होती है और जिस जिस मट्टी में ज़्यादा पानी देर तक ना रुके खड़ा ना रहे वो मट्टी से पसंद होती है इसे चिकनी मट्टी बिल्कुल पसंद नहीं होती और अगर जो है वो रोज प्लांट की मट्टी चिकनी है तो आप ये कर सकते हैं कि इसकी हेल्थ के लिए जो है आप पॉट की साइड्स में से मट्टी निकालें निकाल के उसमें सैंड ऐड कर दें और सैंड ऐड करने के बाद जो है वो उसे पानी दे दें अच्छी तरह से ये प्रोसेस आप 15 से 20 डेज के बाद जो है वो कर सकते हैं इससे क्या होगा कि आपके ये गुलाब के प्लांट की जो सॉइल है वो सैंडी हो जाएगी और वेल ड्रेनेज हो जाएगी और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा गुलाब के प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल पसंद नहीं होती इसे जब आप ओवर वाटर करेंगे तो ये प्लांट आपका जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा इसलिए इसे आपने ओवर वाटर नहीं करना लेकिन जब इसकी मट्टी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए अच्छी तरह से तो फिर आपने इसे जो है वो पानी देना है गुलाब के पौधे बहुत सेंसिटिव होते हैं ये किसी भी चीज़ की जाति बर्दाश्त नहीं कर सकते चाहे खाद हो पानी हो धूप हो या छाँव हो अगर आप इसे ज़्यादा टाइम के लिए धूप में रखेंगे तो भी ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा ज़्यादा टाइम इसे छाँव में रखेंगे तब भी ये ख़राब होना शुरू हो जाएगा इसे जो है ओवर फर्टिलाइज करेंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा और अगर आप इसे ओवर वाटर करेंगे तो ये तब भी ख़राब हो जाएगा फ्लावरिंग के लिए गुलाब के पौधे को जो है वो कम अज़ कम छः घंटे की धूप चाहिए होती है छः घंटे के लिए जो है वो आप इसे फुल सन में रखें ऐसी जगह पर रखें जहाँ छः घंटे जो है वो कम से कम दिन में लाइट आती हो बाकी टाइम छाँव रहे अगर आप इसे छाँव में रखेंगे तो इसकी ग्रोथ तो होती रहेगी पत्ते इसके ग्रो होते रहेंगे इसकी स्टेम्स जो हैं ब्रांचेस नई नई आती रहेंगी लेकिन इसके ऊपर फ्लावरिंग ज़्यादा नहीं होगी फ्लावरिंग दो चीज़ों पर डिपेंड करती है एक ये कि आप प्लांट को कितनी ज़्यादा धूप ऑफर करते हैं कितना ज़्यादा धूप में रखते हैं जितना ज़्यादा धूप में रखेंगे उतनी अच्छी फ्लावरिंग होगी और दूसरी चीज़ ये कि आप इसकी कितनी अच्छी तरह से प्रोनिंग करते हैं अभी ये आपको मेरा प्लांट जो है वो ये खाली खाली नज़र आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसकी प्रोनिंग कर दी हुई है ब्रांच प्रोनिंग मैंने बहुत अच्छी तरह से इसकी कर दी हुई है ये आप देख सकते हैं इसकी सारी ब्रांचेज मैंने काट दी हैं ये बहुत आउटवर्ड्स ग्रो कर रही थी और इसमें से कुछ सूखना भी शुरू हो गई थी तो मैंने इसकी प्रोनिंग कर दी है ये वीडियो बनाने से पहले काफ़ी टाइम पहले जितनी ज़्यादा आप इसकी ब्रांच प्रोनिंग करेंगे उतनी ज़्यादा ही इसकी ब्रांचेज जो हैं वो नई ग्रो करेंगी और एक ब्रांच पर एक फूल लगता है जब आप ब्रांच प्रोनिंग करेंगे ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट पर ज़्यादा फूल लगेंगे रोज़ प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है खट्टी सॉइल पसंद होती है और सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए जो है वो आप इसमें वाइट वेनेगर यूज़ कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो एक बनाई थी वो वीडियो का लिंक जो है वो ऊपर आ रहा होगा आप वहाँ से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से एसिडिक सॉइल को एसिडिक बनाया था क्रोटन प्लांट के लिए 
गुलाब के प्लांट के लिए जो है वो पी एस सिक्स फाइव होना ज़रूरी है सॉइल का उसमें ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है और उसमें इसकी रूट्स जो हैं वो प्रॉपरली फूड जो है वो प्लांट को देती हैं और प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है जो ब्रांचेस आपको ड्राई फील हों उन्हें काट दें और प्लांट से अलग कर दें वरना वो फंगस होता है जिनकी वजह से ब्रांचेस सूखना शुरू हो जाती हैं वो फंगस जो है वो पूरे प्लांट में भी फैल सकता है ये कुछ ब्रांचेस हैं ये आप देख सकते हैं ऊपर से ड्राई हो रही हैं जिस तरह से एक ये है इसको मैं कट कर देता हूँ इस तरह से ये है इसको मैं कट कर देता हूँ और बाकी मैंने इसकी काफ़ी सारी प्रोनिंग कर दी हुई है और ये जो फूल जो है जब खिलने के बाद मुरझा जाते हैं तो इसको भी आप जो है वो कट कर दें क्योंकि ये मुरझाते मुरझाते भी ये प्लांट की काफ़ी एनर्जी ले लेते हैं वैसे तो फूल को काटना अच्छा नहीं लगता अगर वो आपके प्लांट के ऊपर हो लेकिन इस प्लांट प्लांट की हेल्थ के लिए ज़रूरी है कि आप जो है जो फूल मुरझा जाए आप उनको कट कर दें क्योंकि वो काफ़ी एनर्जी प्लांट की ले लेते हैं और दूसरे जो फ्लावरिंग होनी होती है उसके लिए जो है वो फिर एनर्जी बाकी नहीं रहती और फ्लावर्स जो है वो ज़्यादा अच्छे साइज़ के और ज़्यादा अच्छे से जो है वो प्लांट के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते गुलाब की फ्लावरिंग का सीज़न सर्दियों में होता है उससे पहले गर्मियों में आप ने ज़्यादा कंसनट्रेट फ्लावरिंग पर नहीं करना बल्कि आपने प्लांट की हेल्थ पर ज़्यादा कंसनट्रेट करना है अगर फूल लगे हों तो आप फूल भी जो है उनको जल्दी काट दिया करें ताकि आपका प्लांट जो है वो ज़्यादा बुशी हो सके ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो कर सके और जब सर्दियों का सीज़न आएगा तो उसके लिए आपका प्लांट जो है वो फुल फ्लावरिंग के लिए रेडी होना चाहिए उसकी हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ना कि जो है वो आपका प्लांट वीक होना चाहिए जिस तरह से अभी ये देखें मैंने प्रूनिंग की है तो इसके लीव्स भी कम हो गए हैं और ब्रांचेस भी आपको कटी हुई फील हो रही हैं ये जो है वो अभी मैंने इसको काट दिया है ताकि जब अभी सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो जब ये सर्दियों का सीज़न आएगा इसकी फ्लावरिंग का टाइम आएगा तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छे से जो है वो अपनी नई नई ब्रांचेस निकालेगा और इसके नए नए फ्लावर्स जो है ब्रांचेस के ऊपर लगेंगे और ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा गुलाब के पौधे की प्रोनिंग करते रहें इसके ऊपर पानी की शॉवरिंग करते रहें इसको साफ़ सुथरा रखें इसकी ब्रांचेस को साफ़ सुथरा रखें तो ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता रहता है ना सिर्फ सर्दियों में बल्कि गर्मियों में भी ये अच्छे से ग्रो करता रहता है जो ये डेड ब्रांचेस हैं ये जिस तरह से आपको नज़र आ रही हैं ये है ये है कुछ हिस्सा इनका जो है ये ऊपर से डेड हो गया है तो इनको भी काट दें वरना ये जो फंगस है ये फैलते फैलते जो है वो पूरे प्लांट में फैल जाता है और आपका गुलाब का पौधा जो है वो मरने लगता है जो ब्रांचेस इसकी डेड हो गई हैं हार्ड हो गई हैं उनको जो है वो आप कट करते जाएं, काटते जाएं, प्लांट से अलग करते जाएं, तो ये प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करता रहेगा अभी हम इसकी खाद की बात करें तो गाय का गोबर जो है वो गुलाब के प्लांट के लिए बेस्ट खाद है लेकिन आपने गर्मी के मौसम में मई जून जुलाई के मौसम में अगस्त के मौसम में आपने जो है वो प्लांट को खाद नहीं देनी बल्कि सर्दियों के सीज़न में जो है वो आप इसे खाद ऑफ़र करें उससे जो है वो आपका प्लांट क्योंकि खाद गर्म होती है तो उससे आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा सर्दियों में लेकिन जब भी आप अप्लाई करें कम अमाउंट में अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद पानी को पानी लाजमी दें अपने प्लांट को जब भी आप इसे खाद ऑफ़र करें और खाद जो है वो बेस्ट इसके लिए गाय का गोबर ही है अभी ये देखें कि गमले के अंदर जो है ये वीड्स भी उगी हुई हैं ये भी काफ़ी एनर्जी ले लेती हैं तो रूट्स को जो है वो प्रॉपरली सॉइल से एनर्जी नहीं मिलती तो जब भी आपके प्लांट्स में इस तरह से वीड्स उगी हुई हों तो आप उनको उखाड़ दें और यहाँ इसकी टाइम टू टाइम जो है वो गुडाई करते रहें गुडाई करने से जो है ये वीड्स वगैरह नहीं उगती हैं और प्लांट जो है उसकी रूट्स प्रॉपर फूड लेती हैं सॉइल से और प्लांट को देती हैं उससे भी प्लांट की हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है ये इन्फॉर्मेशन थी जो इस वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी गुलाब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए गुड बाय अपना ख्याल रखें दूसरों का ख्याल रखें और पौधों से प्यार करें पाकिस्तान जिंदाबाद